സജീസ് കൗണ്ടറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു ഫിഷ് റെസിപ്പിയാണ് ഇത് എന്നോട് കുറച്ച് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഫിഷ് റെസിപ്പി വീഡിയോ ഇടാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നൊരു ഫിഷ് മസാല റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്ന നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണിത് ഹോട്ടലിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു ഫിഷ് മസാലയ്ക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച ഒരു അഞ്ച് പീസ് അയക്കോറയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് കിങ് ഫിഷ് ഇതൊന്ന് മസാല തേച്ച് വെക്കണം ഇനി മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കൂടി പോവരുത് ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി നോക്കാം ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റാണ് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ മീനിൻ്റെ കഷ്ണത്തിലും മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം ഇതൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഒന്ന് മസാല പിടിക്കാൻ മീൻ ഒന്ന് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് മസാല തേച്ച് വെക്കണം എല്ലാ ഫിഷിലും ഇങ്ങനെ മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം ഇത് കറക്റ്റാണ് ഇത്രയും മസാല എടുത്താൽ അഞ്ച് പീസിന് കറക്റ്റാണ് വേണ്ടോ കറക്റ്റാണ് മസാല മീനിൽ മസാലയൊക്കെ നന്നായി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം മീൻ പൊരിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഞാൻ ഈ ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു വെളുത്തുള്ളി ചെറുതാക്കി കനം കുറച്ചരിഞ്ഞ് ഒരു വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്ത് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് കൊടുത്ത് മസാല തേച്ച മീൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആ കറിവേപ്പിലിൻ്റെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ആ ഒരു ഫ്ലേവർ ആ മീനിലേക്ക് പിടിക്കും അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മീൻ മസാല തേക്കുമ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒന്നും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒന്നും നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ മീനിൽ പിടിക്കും മീൻ നമ്മൾ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാരണം മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്താൽ കറി ഫിഷ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോകുന്നുമില്ല അതിനാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇനി ഈ ഫിഷൊക്കെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു സൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത്ര കുക്കായാൽ മതി നന്നായിട്ട് മീൻ മീൻ മുരിഞ്ഞ് വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നന്നായിട്ട് വേവേണ്ട ആവശ്യമില്ല മീനൊക്കെ പാകത്തിന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ കണ്ടോ കറക്റ്റ് ഇതാണ് കറക്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം മീന് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മസാല കരിഞ്ഞു പോകും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വെന്താൽ ആ ടേസ്റ്റ് പോകും മീനിൻ്റെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാകത്തിന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി ഈ ബാക്കി വന്ന മസാല നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം നമ്മൾ ഈ ഉള്ളിയൊക്കെ അരച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മാറ്റി വെക്കാം നമ്മുടെ ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് നമ്മളത് മാറ്റി വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ഈ ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടി നമ്മളൊരു കടായി അടുപ്പിൽ വെച്ച് പാകത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കടായി നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി പാകത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അര കപ്പ് ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറിയ ഉള്ളി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഞാനിവിടെ ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്
ചെറിയ ഉള്ളിയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു അര ഇഞ്ച് വലുപ്പത്തിലുള്ള ഇഞ്ചിയും ഒരു രണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയും ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പേസ്റ്റാക്കി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊക്കെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണ് കശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ള കളർ കിട്ടും കറിക്ക് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മസാലകളൊന്നും ഒരുപാട് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് കാൽ ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി എല്ലാം നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക തീ വളരെ കുറച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മസാല കരിഞ്ഞു പോകും പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂണ് ഫിഷ് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഈസ്റ്റേണിൻ്റെ ഫിഷ് മസാലയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫിഷ് മസാല ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു മീഡിയം ഒരു മീഡിയം വലുപ്പമുള്ള രണ്ട് തക്കാളി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു എട്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് എട്ട് പത്ത് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കറിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും കിട്ടും ഒരു തിക്നെസ്സും കിട്ടും കറിക്ക് ഒരു കുറുക്കം കിട്ടും കാൽ ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇനി ഈ മസാലയിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് പുളി ഇല്ലാത്ത തൈര് ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ പൊരിച്ച് വെച്ച ഫിഷിൻ്റെ മസാല ഉണ്ടല്ലോ ഫിഷിൽ ബാക്കി വന്ന മസാല അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവരണം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവരാം അതിലാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ പൊരിച്ച് വെച്ച ഫിഷ് ഇട്ട് വേവിച്ചെടുക്ക ഇനി അപ്പോൾ ഇതാ ബാക്കി വന്ന ഈ മസാല നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് പാകത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് ക്രഷ്ഡ് ചില്ലി അതായത് വറ്റൽ മുളക് ഉണക്കമുളക് പൊടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറിക്കൊരു തിക്നെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉണക്കമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഉണക്കമുളക് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് ഉണക്കമുളക് പൊടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക വറ്റൽ മുളക് പൊടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക വറ്റൽ മുളക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് എരിവിനനുസരിച്ച് അര ടീസ്പൂൺ എടുത്ത എരിവ് കുറവുള്ളവർക്ക് അര ടീസ്പൂൺ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എരിവ് നന്നായി വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ എടുക്കുക ഇത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക വറ്റൽ മുളക് പൊടിച്ചിട്ടാൽ നമുക്ക് കറിക്കൊരു തിക്നെസ് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുളകൊക്കെ നന്നായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരച്ച് വെച്ച നമ്മുടെ കൂട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മസാല കൂട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇനി മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ബാക്കി വന്ന മസാലകളൊക്കെ ഇതിലേക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കുക ഇതാ കണ്ടോ എണ്ണയൊക്കെ നന്നായി തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറവുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അരമുറി തേങ്ങയുടെ കട്ടിപ്പാല് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് 
കട്ടി തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അത് ഞാൻ കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു ഒരുപാട് വെള്ളം ആവരുത് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി കുറച്ചും കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൽ കിടന്നാണ് നമ്മളെ ഫിഷ് വേവുന്നത് കുറച്ച് പാല് ബാക്കി വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഒരു കയ്യിൽ ബാക്കി വന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റുള്ള പാലൊക്കെ ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഗ്രേവിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച് നമ്മുടെ ഫിഷിൻ്റെ ഓരോ പീസസും ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം കറി ഒന്ന് തിക്കായി വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം ഇനി ഫിഷിൻ്റെ മുകളിൽ മസാലയൊക്കെ ആക്കി ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം തീ ഓഫ് ചെയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അതെ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് ചപ്പും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെക്കാം അപ്പോൾ നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണിത് നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹോട്ടലിൽ കിട്ടുന്ന അതേ രുചിയിലൊരു ഫിഷ് മസാലയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു പാർട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇനി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫിഷ് മസാല നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ദാവോലി കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫിഷ് മസാലയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് എല്ലാം എന്നെ അറിയിക്കണം എൻ്റെ ചാനല് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കാണണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്